ஃபுட்பால் பிளேயர் ஃப்ரீயாக அவங்க லிக்மெண்ட்டாருக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க முதல்ல கால் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உயிர் பிரிஞ்சிருக்கு இதுக்கு பின்னாடி இருக்க மருத்துவம் என்ன சார் அதனால் இப்போ நம்ம அரசு மருத்துவமனைகளும் இந்த மாதிரி மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது அட்வான்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சர்ஜரி கம்ஃபர்ட்டுக்கு உள்ளது இருந்திருந்தால் இது நடந்திருக்காது நைட்டில் வந்து மூணு தடவை அந்த குழந்த அழுததாக சொல்கிறாங்க அதுக்குன்னு உள்ள நைட் ஊட்டிஸ் அவங்க சர்ஜனை திரும்ப கூப்பிட்ருப்பாங்க நைட்டில் வேறு டாக்டர் சர்ஜன் இருப்பாங்க அதனால தான் இது இப்போ ஒரு அஞ்சு பேர் மேலே வழக்கு பதிவுப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னோம் அது ஒரு நியாயமான விஷயம் ஸோ ரத்தம் போகாமல் இறந்தாலும் ரத்தமே உடலில் இல்லாமல் போனாலும் மரணம்ங்கிறது ரத்த கசிவினால் ஏற்படுறதுனால தான் இது காலுக்கு ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் போனதுனால இந்த கெட்ட அவுக்காதனால இருபது மணி நேரம் அந்த கெட்டு இருந்ததுனால அதுக்கப்புறம் உள்ளது எல்லாமே அழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது டாக்டருங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறீங்களே உங்களுக்கு பிரியா இழப்பை பற்றி அந்த தவப்பணம் பற்றி வழி இல்லையா அப்படின்ட்டு வழியும் எனக்கு புரியுது ஒரு மருத்துவனாகவும் தவறு எங்கே நடந்ததுன்னு புரியுது இது ரெண்டையும் தான் நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இதில் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸை கூப்பிட்றதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் ஏன்னா அவங்களோட அனுபவம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்ட்டு ஸோ அனுபவத்துக்காகத்தான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய ஆப்ரேஷன் அவங்க செய்வாங்க இதுதான் டாக்டரோட நிலைமை இது பத்தல என்னுடைய இன்டர்வியூக்கில் என்னெல்லாம் எழுதுறாங்க இவர் டாக்டரை சப்போர்ட் பண்ணுறார் ஐயா நாங்கள் படித்தோம் காப்பாற்ற தான் படித்தோம் தப்பு நடக்குது சில நேரங்களில் நடக்குது ஆனால் ஒரு கொலை குற்றவாளி ஒரு ஒரு ரேப்பிஸ்ட்டு ஒரு ஒரு மர்டரர் காசுக்கு கஞ்சாவுக்கு அம்மாவை கொள்றவங்க கூட கொண்டு போய் டாக்டர் நிறுத்துறதுல என்ன அர்த்தம் தானே கேட்குறோம் அது இப்படி நீங்கள் எங்களை அந்த இடத்துல கொண்டு நிறுத்தலாம் இதுதான் வாழ்க்கை யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பண்ணி இருந்தாலும் சில நேரங்கள் கைமீறி போகுது அப்படி ஒரு இடத்த தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு மனிதாபிமானத்தோட அணுகணும் மருத்துவர்களை பேணாத சமுதாயம் கஷ்டப்பட போகுது வேற ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் பிளேயர் ஃப்ரீயாக அவங்க லிக்மெண்ட்டாருக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க முதல்ல கால் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உயிர் பிரிஞ்சிருக்கு இதுக்கு பின்னாடி இருக்க மருத்துவம் என்ன சார் இது உண்மையிலே இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் இதில் வந்து ஆப்ரேஷன் போல் அப்படி மட்டும் டேபிளில் ஆப்ரேஷன் சைட்டில் வந்து ப்ளீடிங் அதிகமாக இருந்தால் அது வேலை செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறதுனாலையும் இதில் மிக குறைவான ப்ளீடிங்கில் வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனாலையும் அப்புறம் இப்போ ஒரு ஆர்கன் இன்டர்னல் ஆர்கன் லிவர்லேயோ அல்லது ஒரு கிட்னிலேயோ ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு போது இந்த மாதிரி ஒரு லிகேச்சரை அதில் போட முடியாது இதில் போடலாம் கையிலையும் பெரிஃபரல் லிம்ஸ் அதாவது அப்பர் லிம் லோவர் லிம் கை கால்களில் இந்த மாதிரியான ஒரு பேண்ட் போட்டு வேலை செய்கிறது வேகமாக இருக்கும் நுண்ணியமான தையல்லாம் வந்து வேகமாக அது போக அது ஒரு ஆப்டாக போட முடியும் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் அதுக்காகத்தான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது இல்லாமல் கூட தையல் போட முடியுங்கிறது இருந்தாலும் இப்போது இதில் வெறுமனை போடுற ஒரு ரப்பர் பேண்டு மாதிரியோ இல்லைனா ஒரு பேண்டு மாதிரியோ இல்லைனா ஒரு கிளாத்தை வச்சோ போடுறதெல்லாம் தாண்டி இப்போ அட்வான்ஸ் மிஷின்ஸ் இதில் வந்துருச்சு இப்போ பெரிய மருத்துவமனைகளில் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அவங்க வந்து இந்த மிஷினே வச்சுருப்பாங்க அதில் நிறைய டைப் இருக்குது டைம் செட் பண்ணி பண்ணுறது அதுவே இத்தனை மணி நேரம் இவ்வளோ நேரம் கழித்து லூஸ் ஆகிறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்குது அப்புறம் அது ஒரு ஏர் பம்ப் பண்ணி வச்சு ஹோல்ட் பண்ணுற ஒரு மிஷின் நீங்கள் பேஷனை ஷிஃப்ட் பண்ணும்போதே அந்த மிஷினை நீங்கள் தனியாக இப்போ பிபி அப்பரட்டஸை கையில் கட்டினா பிபி அப்பரட்டஸ்லேருந்து பேஷன் போகணுன்னா ஒன்று கஃபரை ரிலீஸ் பண்ணி அதை அவுக்கணும் இல்லை நடுவில் ஒரு டியூப் இருக்கும் அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது கஃபுங்க இருந்தால் கூட உங்களுக்கு கைக்கு ரத்தம் போகிறது தடை வராது இப்படி எத்தனையோ வகையான அட்வான்ஸ் மிஷின்ஸ் வந்துருச்சு அதனால் இப்போ நம்ம அரசு மருத்துவமனைகளும் இந்த மாதிரி மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது அட்வான்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சர்ஜரி கம்ஃபர்ட்டுக்கு உள்ளது இருந்திருந்தால் இது நடந்திருக்காது இது முதல் தவறு ரெண்டாவது என்னென்னா இதை வந்து அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுற டேபிளில் பேஷண்ட்டுக்கு இதை கெட்டும்போதே 
சர்ஜன் வந்து சொல்லுவார் நான் இத்தனை மணிக்கு இதை கெட்டியிருக்கிறேன் அப்படின்னு அதிலேருந்து டைம் சொல்லிவிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் அறுபது நிமிஷம்னு மயக்க டாக்டர் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அதை லூஸ் பண்ணி திரும்ப ஒரு அஞ்சு ப்ளட் ஃப்ளோ நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப கெட்டி திரும்ப வேலை பார்க்குறது இந்த மாதிரிலாம் அதில் அந்த நேரத்தில் க்ளவை சேஞ்ச் பண்ணுறது வைக்கிறதுன்னு நிறைய ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஃபைவ் ஃபியூ மினிட்ஸ் பிரேக் எடுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ரொட்டீனாக சர்ஜரி தேட்டரில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதில் சர்ஜன் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் முடியும் போது தேட்டரில் பேஷண்ட் மேலே என்னெல்லாம் உபயோகிக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே கவுண்ட் டவுன் கவுண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது இன்னும் ஸ்லேட் மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க அதில் எவ்வளவு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஏற்றுறாங்கிறத எழுதி வச்சுருப்பாங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து இப்போ சிசர்ஸ்னால் எத்தனை கர்வ்டு சிசர் லாங் சிசர் சூச்சர் ரிமூவல் ஒன் ஆர்ட்ரி ஃபோர் சப்ஸ் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையுமே அங்கே எழுதுவாங்க அது எல்லாமே இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டூ ஸ்டாஃப்னஸில் தேட்டர் இன்சார்ஜ் அல்லது ஒரு சீனியர் ஸ்டாஃப்னஸ் டாக்டருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுறவங்க தேட்டரில் க்ளோஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க வெயிட் பண்ணுங்க டாக்டர் நான் கவுண்ட்ஸ் முடிக்கலன்னாங்கன்னா பெரிய டாக்டராக இருந்தாலும் வெயிட் பண்ண நர்ஸ் ஓகே சொன்னால் தான் அதை க்ளோஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நடக்கும்போது தான் சில நேரங்களில் நம்ம பத்திரிகையில் படிக்கிறோம் காட்டன் ஸ்வாப் உள்ளே இருந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் சிசர் உள்ளே இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வர்றது வந்து இந்த ஸ்டாஃப்னஸோடு கோஆர்டினேட் பண்ணாமல் பண்ணும்போதோ அந்த கவுண்ட் டவுன் கவுண்டர் ஸ்லேட்டில் எடுத்து வைக்க எழுதி அந்த மாதிரிலாம் அட்வான்ஸாக எவ்வளோ நீங்கள் அட்வான்ஸாக போனாலும் ஸ்லேட்டில் எழுதுறதுங்கிறது இன்றைக்கும் அதான் அட் அல்மோஸ்ட் ஒரு உள்ள கம்ப்யூட்டர்ஸ் டெக்னாலஜிஸ்ட் உள்ளே உட்கார வைக்க முடியும் அடிஷ்னலாக ஆட்களை உள்ளே போட முடியாது அதனால் வார்ட் பாயோ அல்லது ஒரு சீனியர் தேட்டர் டெக்னீஷியனோ அதை தேட்டரில் ஸ்லேட்டில் எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிமிட்டிவ் மெத்தடில் தான் இதை வந்து நம்ம இது வரைக்கும் ப்ரிவெ ப்ரிவெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் தப்பு நடக்கும்போது தான் சிசர் வயிற்றுக்குள்ளே மாட்டிக்கிறதோ இப்போ ஸ்வாபாக இருந்தால் கூட ஒரு பத்து ஸ்வாப் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க கவுண்ட் இருக்கணும் அதுக்கு யாருக்கு இந்த ஸ்டாஃப்னஸ் கொடுக்குறப்ப அவங்க கொடுத்துட்டு திரும்ப போடும்போது அது எத்தனை இருக்குங்கிறதெல்லாம் அவங்க பார்க்கணும் ஸோ எல்லாமே வெளியில் எடுத்துருக்கா இல்லையான்னு பார்க்காம குடலுக்கு நடுவில் போய் அந்த ஸ்வாப் ஒட்டிக்கிட்டுனா இல்லை இப்போ காலில் தசைகளுக்கு நடுவில் போய் ஒட்டிக்கிட்டுனா தெரியாமல் இருக்கும் ரத்தமாக இருக்கும்போது ஸோ எல்லாம் எடுத்துட்டோங்கிற மாதிரி அதை போகக்கூடாது அதுதான் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜனும் இதில் இன்வால்டு ஒரு சர்ஜன் ஒரு அசிஸ்டண்ட்டோ ரெண்டு அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன்ஸோ அப்புறம் நர்ஸஸில் சீனியர் நர்ஸஸ் ஜூனியர் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இவங்க எல்லாம் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறனா சின்ன இடமாக இருக்கும் அதை விரித்து பிடிக்கிற கருவிகளை பிடிக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்குன்னு எவ்வளவோ ஸ்டாஃப்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் தாண்டி தான் இந்த தவறுகள் நடக்குது ஸோ இது ஒன்று வந்து சர்ஜன் மறந்துட்டார் ரெண்டாவது வந்து அனசர்டிஸ்ட்டு மறந்துட்டாங்க மூணாவது தேட்டர் நர்ஸை மறந்துட்டாங்க நாலாவது தேட்டருக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் சர்ஜன் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது பெரிஃபரல் பல்சஸ் பார்க்காம அனுப்பக்கூடாது ஸோ அவங்களும் பெரிஃபரல் இந்த மாதிரி மாவு கட்டோ ஏதாவது போடும்போது பார்த்திங்கன்னா கைக்கு மேலே கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி வச்சுப்பாங்க தொட்டு பார்க்குறதுக்கும் சூடு இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கும் பல்ஸ் பார்க்குறதுக்கும் அது கொஞ்சமாவது நம்ம அது அந்த ஸ்பேஸ் வச்சு தான் கால் உடஞ்சால் கூட கால் நுனி காலில் உடல் நுழைஞ்சாலே முன்னால் ஒரு ஒரு வரலாவது பார்க்குற மாதிரி வச்சுப்பாங்க அப்புறம் பெரிஃபரல் பீடல் பல்ஸ் பார்க்குற இடங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ முட்டியில் பண்ணதுனால ஆர்ட்ரி பீடல் ஆர்ட்ரின்னு இருக்குது அந்த ஆர்ட்ரி அந்த அதெல்லாம் பார்க்குறது கால் கணுக்காலுக்கு பின்னால் ரெண்டு இடங்களில் ரத்த குழாய்களில் பல்ஸ் பார்க்குறது பாதத்தில் மேலே பல்ஸ் பார்க்குறதெல்லாம் இருக்குது இந்த விரல்களை தொட்டு பார்த்து நல்லா இருக்க காலில் உள்ள வாம்த்துக்கும் இந்த காலில் உள்ள வாம்த்துக்கும் அந்த சூடு அப்படி சூடு இல்லைன்னா ரத்தம் போகலைன்னு அர்த்தம் பிரேதத்துக்கு தான் சூடு இருக்காது ஸோ அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் இது வந்து தேட்டரில் நடந்ததுன்னா போஸ்ட் ஆஃப் வார்டில் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே ரிசீவிங் டாக்டர் டியூட்டி நர்ஸ் நைட் டியூட்டி நர்ஸஸ் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் நைட் டியூட்டி டாக்டர்ஸ் டியூட்டி டாக்டர் நைட்டில் வந்து மூணு தடவை அந்த குழந்த அழுததா சொல்கிறாங்க அதுக்குன்னு உள்ள நைட் டியூட்டிஸ் அவங்க சர்ஜனை திரும்ப கூப்பிட்ருப்பாங்க நைட்டில் வேறு டாக்டர் சர்ஜன் இருப்பாங்க அவங்கள கூப்பிட்ருக்கணும் அங்கே இருந்தாங்களா இல்லையான்னு தெரியல அவங்க வந்து காலை தொட்டு பார்த்தாங்களா பல்ஸ் பார்த்தாங்களான்னு தெரியல இது ஒரு அதனால தான் இது இப்போ ஒரு அஞ்சு பேர் மேலே வழக்கு பதிவுப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னோம் அது ஒரு நியாயமான விஷயம் இதுதான் நடந்த உண்மை இதனால் என்ன ஆகும்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டுக்கு
இந்த காசி தேட்டர்கிட்ட விழுந்தப்ப அவருக்கு பதினெட்டு யூனிட் ரத்தம் ஏற்றினாங்க ஏன்னா அது இன்டர்னல் ப்ளீடு வயிற்றுக்குள்ள அவ்வளோ ப்ளீடாக இருந்திருக்கு அது வெளியில் தெரியல ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஃபுல் ப்ளட்டு லாஸு ஸோ எயிட்டீன் யூனிட்ஸ் ப்ளட்டு அந்த பையனுக்கு ஏற்ற முயற்சி பண்ணும் அவர் இறந்து போனார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த காலுக்கு ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் போனதுனால அந்த கெட்டை அவுக்காததுனால இருபது மணி நேரம் அந்த கெட்டு இருந்ததுனால அதுக்கப்புறம் உள்ளது எல்லாமே அழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆமா அது எப்படி தண்ணீர் பாயாத ஒரு வாய்க்கால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விவசாயிக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்ன பாத்தியில ஒரு ரெண்டு நாள் மோட்டர் வேலை செய்யல கிணத்துல தண்ணி இல்லை நம்ம தண்ணி பாய்ச்சல திரும்ப தண்ணி ஊத்துறோம் இல்லை ஊருக்கு போயிட்டோம் செடிக்கு வீட்டுல செடிக்கு தண்ணி ஊத்தல ஊருக்கு போயிட்டு வந்து திரும்ப தண்ணி ஊத்துனா முளைச்சா யோகம் காஞ்சி போச்சுன்னா தூர தான் போடணும் அதே தான் அந்த கால் ஏற்பட்ட அந்த காயத்துக்கும் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த இருபது மணி நேரம் கெட்டு இருந்ததுனால முதல்ல எங்கே ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்களோ அங்கே தான் இன்ஃபெக்ஷனோ அங்கே தான் மரணம் செத்து போகிறது நெக்ரோட்டைஸ் ஆகிறது அங்கே தான் இருக்கும் அதில் வந்து அதிலிருந்து நிறைய மயோக்ளோபின்ஸ்னு அதிலேருந்து ஒரு தசைகள் செத்து போகும்போது அதிலிருந்து வெளியாகிற ஒரு என்சைம் வந்து கிட்னிக்கு கேடு ஒரு அளவுக்கு மேலே போச்சுன்னா இப்போ நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போதோ சாதாரணமாக அடிப்பட்டாலோ அந்த மயோகுலிபின்ஸ் மசில்ஸ் அடிப்படும் போதெல்லாம் அதில் கொஞ்சம் வரும் நம்ம பார்க்குறோம்ல வீக்கம் இன்ஃப்ளமேஷன் வீக்கம் அந்த ரத்தம் வீ வீங்கி போயிருக்கிறதுலாம் அந்த மயோகுலோபின் இருக்கும் கொஞ்சமாக இருக்கும்போது அது கிட்னி சமாளிக்கும் ஒரே நேரத்தில் ரொம்ப அதிகமான நேரத்தில் ரிலீஸ் ஆகும்போது கிட்னி அதை சுத்தம் பண்ண முடியாமல் போய் அது தோற்று போகிறப்ப அதுக்கு சார்ந்து இருக்கிற லிவர் தோற்று போய் மல்டிபிள் ஆர்கன் ஃபெயிலியரில் அந்த அம்மா இறந்து போச்சு அந்த பொண்ணு இறந்து போச்சுது ஓகே இப்போ பிரியாவோட மரணத்தப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது கூட சொன்னீங்க அவங்க நடுராத்திரி மூணு வாட்டி கிட்ட அழுதாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க ஆனால் டாக்டர்ஸ் முன்ஜாமீன் கேட்கறதுக்கு என்ன முன் வைக்கிறாங்கன்னா சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு கூட நான் ரெண்டு சர்ஜரி பண்ணியிருக்கேன் பிரியாவை தவிர்த்து ஸோ நான் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதாவது எனக்கு காலில் பெயிண்ட் இருக்குன்னு பிரியா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் அதை வந்து பார்த்துருப்பேன் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எப்படி சார் எடுத்துக்கிறது அவங்க அழுகும்போது வந்து பார்த்துருந்தா இந்த சம்பவத்தை தவிர்த்துருக்கலாம் இல்லைங்களா இல்லை அந்த டியூட்டி சர்ஜன் வந்து அவர் ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக பண்ணிட்டார் ஆப்ரேஷனில் தப்பு கிடையாது அவர் போயிடுறாரு டியூட்டி டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கோர்ட்டில் கூட நீங்கள் டியூட்டி முடிஞ்சதுக்குன்னு போனேன்னு சொன்னால் அது உங்களுடைய இது முடிஞ்சிருமா அப்படின்னு ஜட்ஜு கேட்குறதா பத்திரிகையில் படித்தேன் அதெல்லாம் இப்படி இப்படி கேட்டால் டாக்டருங்க குடும்பமும் குட்டியுமே வீட்டுக்குள்ளே தான் ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே தான் படுத்து கிடக்கணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு டியூட்டி ஹவர்ஸ் முடிஞ்சது பேஷண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா தே ஹாவ் டு மூவ் டு சேவ் அதர் பேஷண்ட் அட்லீஸ்ட் இஃப் நாட் ஹோம் அடுத்த பேஷண்ட்டை சேவ் பண்ண போவாங்களா ஒரு பேஷண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன்னு நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பேஷண்ட் பக்கத்தில் படுத்து கிடக்க முடியுமா அதுக்கு தான் அடுத்த டாக்டர் இருக்கிறாங்கள்ல அலோபதி மெடிசன் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் அ சிங்கிள் டாக்டர் ஓகே நான் இன்றைக்கி விட்டுட்டு போயிட்டேன் இல்லை நான் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே நான் இல்லாமல் போயிட்டேன் அடுத்த டாக்டர் நாளைக்கு வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்து என்னோடய பேஷண்ட் அவ்வளோ வரையும் பார்க்க முடியும் அதுக்கு தான் கேஷிட்டு அதுக்கு தான் சர்ஜரி ப்ரொசீஜர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறங்கிறது இதில் அவர் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் தப்பு பண்ணியிருக்காருனா அடுத்தவங்களும் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் தப்பு பண்ணதாக தான் அர்த்தம் போஸ்ட் டு போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்டுலேயும் இதை வந்து இருபது மணி நேரம் கழித்து இன்னொரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய்த்தான் அது அதில் என்னென்னா அது ஒரு பெண் குழந்தை தொடையில் கெட்டியிருக்காங்க அதை துணியை தூக்கி பார்க்காம விட்டது தான் பெரிய தப்பு இதில் தான் நம்மளோட இப்போ வெளிநாடுகளில் அந்த பெண் ஆண்லாம் கிடையாது புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு ஆ இங்கே அதுவும் ஒரு இன்ஹிபிஷன் இருக்குது ஒரு யங் டாக்டர் டியூட்டி பார்க்குறாரு தொடையை தூக்கி பார்த்தா நர்ஸே என்ன நினைக்கணும்னு ஒரு சின்ன இன்ஹிபிஷன் இருக்குது தேட்டர்லேருந்து வந்திருக்கு அது எங்கே இருக்க போகுதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் அவர் பார்த்துருக்க வேண்டியது பல்ஸு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதை போய் பார்த்துருக்கணும் பல்ஸு பார்த்துருந்து அதில் ஒரு சின்ன எங்களுக்குள்ளே ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டுஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா தூக்கத்தில் பார்க்கும்போது கூட தொட்டு பார்க்குறப்ப நம்முடைய பல்ஸே சில நேரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே பேஷண்ட் பார்ப்போம் அவனோட பல்ஸ் இருக்காது அழுத்தி பார்க்கும்போது நம்முடைய விரலில் எங்களுடைய விரலில் உள்ள பல்ஸே நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதுக்குள்ள வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது அதுலேயும் தவறு நடக்க வாய்ப்பு அதில் ஆமாம் அதில் வந்து ஒன்றும் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் அப்புறம் பார்க்குற பல்ஸ் அதுதானாங்கிறத ரெண்டு மூணு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துருக்கணும் அதுதான் நான் வாம்த்தை சொல்வேன் இப்போ ஐசி தேட்டர்லேருந்து வரும்போது பேஷண்ட் வந்து ஏசியில் சில்னஸ்லேருந்து வருவாங்க அதனால தான் நிறைய நேரங்களில் தேட்டர்லேருந்து
அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பண்ணுவாங்க ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஸோ இதை நான் எதுக்கு இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த தேட்டரில் கூட சில்னஸ் தெரியாமல் அனுப்பியிருக்கலாம் போக பார்த்த வெளியில் வந்து பார்த்தப்போ கூட அந்த சில்னஸில் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரங்கிறது கண்டிப்பாக டியூட்டி ஸ்டாஃப் நர்ஸ் அட் நைட் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்டில் டியூட்டி டாக்டர்ஸ் அதனால தான் இதில் தான் என்கிட்ட கூட நான் இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது டாக்டருங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறீங்களே உங்களுக்கு பிரியா இழப்பை பற்றி அந்த தவப்பணை பற்றி வழி இல்லையா அப்படின்ட்டு இதில் நான் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எங்கள் அப்பா வந்து திருநெல்வேலியில் ரெட்டியார்பட்டி விளக்குன்னு ஒரு இடம் அதில் வந்து ஒரு டிவி ஸ்விஃப்டில் எங்கள் அப்பா கிராஸ் பண்ணுறாங்க சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ஒருத்தர் வந்து சொந்தக்கார பஸ்ஸில் வந்த ஒரு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் பார்த்துருக்காரு என்ன நடக்குன்னு அப்பா ஆல்மோஸ்ட் கிராஸ் பண்ணும்போது எட்ஜில் தான் அங்கே நார்வேலேருந்து வந்த ஒரு பஸ்ஸு இடித்து அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க ஆன் த ஸ்பாட் டெத்து அப்பா இறந்தப்போ கூட பின்னால் யாரோ வந்து கேட்டவங்க ஆத்தான்னு ஒரு சத்தத்தோடு விழுந்ததாலாம் என் மனசில் இன்னும் அந்த வலி அந்த வேதனை இன்னும் போகலை நான் நினைக்கிறது என்ன தெரியுமா ஒருவேளை அந்த டா அந்த டிரைவர் ஏன் கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு அந்த நேரத்தில் வந்தார் எங்கேயாவது ஒரு டீ குடிச்சிட்டு லேட்டாக வந்திருக்கலாமே எங்கேயாவது இதுக்கு முன்னால் எவனாவது அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பஸ் ஸ்டாப்லேயோ இல்லை அதுக்கு முந்தின ரெண்டு மூணு பஸ் ஸ்டாப்லேயே கையை காமிச்சிருந்தேன் எங்கள் அப்பா தப்பிச்சிருப்பாங்களேனு என் மனசுக்குள்ளே இன்னும் ஓடுது அதே தான் இங்கேயும் நான் பொறுத்தும் இங்கே கொண்டு வந்தேன் அந்த வழி நம்மளை விட்டு போகாது ஆனால் அந்த டிரைவர் மேலே எனக்கு கொஞ்சம் கூட கோபம் இல்லை அவன் என்ன நேரமும் எங்கள் அப்பாவை வச்சு எங்கள் அப்பா ஆக்சிடென்டில் இறந்து போனதுக்கப்புறம் அந்த டிரைவர் நேரத்தை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும்னு அவனுக்கு ஒரு தளவிதி இல்லைனா அது சம்பவம் வந்து நடந்திருக்குன்னு அவசியம் இல்லை இல்லைனா அவன் போயிருப்பான் அன்றைக்கி கண்டிப்பாக அவர் போய் உள்ளே உட்காந்து ஜாமீனில் வெளியில் வந்து அப்புறம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் ஃபைன் டெ ரோடு டெத்துக்கு ஆமாம் அவ்வளோதான் அந்த ஃபைன் மூ ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம்தான் அந்த ஜெயிலுங்கிறது நான் அந்த டிரைவரை கோயி போய் கூட பார்க்கணுன்னுலாம் எனக்கு கோவமோ அவர் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதோ எனக்கு இல்லை சம்பவம் முடிஞ்சு போச்சு அப்பா டைம் ஆயிடுச்சுது ரோட்டில் கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த நேரத்தில் எங்கள் அப்பா அம்மா அந்த தொருவில் எவ்வளோ நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷமாக நடமாடிக்கிட்டு இருந்த தெருவில் தான் அவருக்கு அந்த ரோடு பெரிய நேஷ்னல் ஹைவேஸை கிராஸ் பண்ணும்போது தான் அப்பாவுக்கு மரணம்னு இன்னும் அந்த இடத்த திரும்பும் போதெல்லாம் அப்பாவோட ஆத்மாவுடைய சிந்திக்கிறதும் போகிறதும் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அந்த வழி இன்னும் போகலை ஒவ்வொரு ரோடு டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்டும் இன்னும் ரொம்ப பாதிக்கும் ஐயோ அந்த குடும்பம் இன்றைக்கி எப்படி அழுதுகிட்டு இருக்கோ இல்லை இல்லைனா எத்தனை பேர் அந்த குடும்பத்தில் கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கிறாங்களோ அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு சாதாரண மனுஷனை எனக்குள்ளே வழி ஏற்படுத்தும் ஆனால் அந்த வழியை வச்சு நான் ஒரு நாள் அந்த ஓட்டுநரை நான் ஒரு பனிஷ் பண்ணணும் அவரோட அவருக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கணும் அப்படின்னு இப்போ நடக்கிற அந்த மரணத்தை ஏற்படுத்துகிறவங்க மேலெலாம் பழி கொள்கிற மாதிரி நமக்கு வர்றதில்லை அது நம்மளுடைய புரிதல் தான் காரணம் அதுக்கு அதில் தான் நான் அந்த வழி இழப்பு வழியை நான் இதில் ஈடுகட்ட மாட்டேன் ஆனால் இதில் பிரியாவோட மரணத்தில் ஏழு எட்டு டாக்டர்கள் ஸ்லீப் ஆகுதுன்னா அதுதான் நம்ம விதி வலி எதுங்கிறத நான் கொண்டு வந்து இங்கே நினைப்பேன் அன்னைக்கு அந்த பெண்ணன் அந்த பெண்ணோட அது வந்து இந்து கர்மா இந்து தர்மம் அது அதை நம்ம அங்கே ஏற்றுக்கிட்டா தான் அந்த மாதிரி ஒரு மரணத்தை கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் புரியுதவங்களுக்கு என்ன என்ன பொறுத்தல் நான் அப்படி தான் நினப்பேன் அன்றைக்கு தான் விதி அன்றைக்கு தான் அந்த அவர் டிரைவர் உள்ளே போய் உட்காரணும் இருக்குது அன்றைக்கு தான் அவர் ஒரு மரணத்தை நேரில் பார்க்குறதுக்கு அவருடைய வண்டியில் அடிபட்டு ஒரு வயதுகர் இறந்து போகிறத ஒரு அறுபத்தெட்டு வயது வயதுகர் அந்த குடும்ப தலைவரை இழக்க வைக்கிற ஒரு சம்பவம் நடக்கணும்ன்ட்டு இருந்திருக்க மாதிரி தான் இந்த பிரியாவோட மரணமும் அது சம்பவிக்கணும்னு இருந்திருக்குங்கிறத தாண்டி என்னால் இதில் விஞ்ஞானத்தில் எப்படி இப்படி ஒரு ஏழு பேர் தப்பு எப்படி பண்ணி ஒரு குழந்தை இறந்தது அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தான் நான் இந்த கருத்தை பதிவு பண்ணுறேன் வலியும் எனக்கு புரியுது ஒரு மருத்துவனாகவும் தவறு எங்கே நடந்ததுன்னு புரியுது இது ரெண்டையும் தான் நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இதில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல்சு வந்து நம்ம கையிலேயே இருக்கும் அதனால் மிஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க அது ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக இருக்குது ஆனால் விதியை எப்படி சார் நம்ம கவனக்குறைவோடு சேர்த்துக்க முடியும் இந்த கவனக்குறைவால் தானே டோட்டலாக நடந்திருக்கு அப்போ கவனக்குறைவு இல்லை கவனக்குறைவு என்னால் என்ன ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தர் கவனக்குறைவாக இருந்தால் பரவாயில்ல ப்ரோட்டோக்கால் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஏழு பேர் மிஸ் பண்ணுறது என்னால் அந்த குழந்தையோட மரணத்தை ஜஸ்டிஃபை பண்ணலை இது அந்த குழந்தை அன்றைக்கி இந்த மாதிரி இவ்வளோ பேர் ஏழு பேரோட சந்திச்சு தான் போகணும் ப்ரோட்டோக்காலே மாற்ற வேண்டிய நிலையில் இல்லை இல்லை ப்ரோட்டோக்காலை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண
ஸோ அனுபவத்துக்காக தான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய ஆப்ரேஷன் அவங்க செய்வாங்க மினிமம் எக்யூப்மெண்ட்ஸோடு அங்கே பண்ணுறதை விட்டுட்டு குவாலிட்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் குவாலிட்டி தேட்டர் குவாலிட்டியாகவே எல்லாத்தையும் மாற்றணுங்கிறது தான் இனிமேல் இந்த இந்த பாடம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குது அட்லீஸ்ட் டாக்டர்ஸ் அவங்க இதை கையை வைக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்வேன் நீ என்னதுக்கு இங்கே வெளியில் கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு நீ ட்ரெயின் ஆகுறியோ இதெல்லாம் வெளியில் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் அரசு மருத்துவமனையில் கிடைக்க வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணுறது நல்லதுன்னு நினைப்பேன் ஓகே சார் இந்த சம்பவத்தில் கூட டாக்டர் வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு சர்ஜரி பண்ண சொல்லப்படுது மூணு சர்ஜரின்றது சாதாரண விஷயம் தானா இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயமா ஒரு டாக்டருக்கு இல்லை அதுக்கு எத்தனை ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு நேரம் ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறோங்கிறது இப்போ இவர் வந்து ஒரு லிகமெண்ட் டேர் இது கொஞ்சம் டைம் கன்சூமிங் தான் இப்போ ஒரு நீ ஃப்ராக்சர் அல்லது ஒரு ஸ்பைனல் கார்ட் ஃப்ராக்சர் அல்லது ஒரு கை கா கையிலையோ காலில் போனில் உள்ள ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி வரும்போது இப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட தேட்டரில் நடக்கிறதுக்குள்ளே த்ரீ டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கூட டிபெண்டிங் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அவர் ஒரு கேஸுக்கு மேலே ஒரு பிரேக் இல்லாமல் இப்போ கவர்மெண்ட்டில் எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு தான் டியூட்டி அதுக்கப்புறம் அடுத்த டியூட்டி டாக்டர் வந்துடுவாங்க அப்புறம் தேட்டர்லேயே கூட மூணு நாலு சர்ஜரி போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு தேட்டர் முடிஞ்சு ஒரு பேஷண்ட் வழியில் வந்தோன்னா கிளீன் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபிமிகேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பேஷண்ட் எடுத்துப்பாங்க ப்ரைவேட்லேயும் அதே தான் இப்போ நீங்கள் பெரிய கார்ப்ரேட் சென்டர்லாம் போனீங்கன்னா கேத்லேப்லாம் அப்படியே ரயில்வே லைன் மாதிரி வரி ஈஸியாக ஸ்ட்ரெச்சரில் பேஷண்ட்ஸை படுக்க வச்சுருப்பாங்க ஒன்று முடிஞ்சோன்னா அடுத்த டாக்டர் இப்போ ஒரே டாக்டர் நாலு பண்ணுறார் அவர் போனால் அடுத்த டாக்டருக்கு அதே தேட்டரை ரெடி பண்ணி அதிலே போயிட்டுருக்கோம் ஒரு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ பேர்னு சொல்ல முடியாது தேட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கூட சில நேரங்களில் அதுவும் பற்றாமல் நிறைய போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இது வந்து நம்ம காமனாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் எவ்வளோ பண்ணலாங்கிறது அவங்கவுங்க கெப்பாசிட்டி டைம் அவைலபிலிட்டி ஒரு இப்போ மேஜர் சர்ஜரி மைனர் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் மைனர் சர்ஜரி நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணாலும் நீங்கள் டயர்ட் ஆக மாட்டீங்க சில நேரங்களில் மைனர் சர்ஜரி மேஜர் சர்ஜரியாக கன்வெர்ட் ஆயிரும் அது நம்ம எதிர்பார்த்து போகிறது போ பொ பொறுத்த இருக்க மாதிரி நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில நேரங்களில் மேஜர் சர்ஜரியாக இருக்கும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடுவோம் ஏன்னா அனட்டமிக்கலாக நம்ம தேடுற விஷயங்கள் அந்தந்த இடங்களில் இருந்தோன்னா சர்ஜன்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் பட் இப்போ மூணு சர்ஜரி பண்ணாருங்கிறத அவங்க டார்கெட் நான் அந்த இடத்த சொல்லலை இதில் வந்து அவர் மற்ற ரெண்டு சர்ஜரியும் அன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறாங்க தேர்ட் பேஷண்ட்டும் சர்ஜரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரோட்டோக்கால் மிஸ்டேக்கில் ஒரு க டார்னிக்கை அனுப்பாமல் எடுக்காமல் அனுப்புனது தான் தப்புங்கிற தவிர பத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி பத்துலேயும் டார்னிக் அனுக்கலனா தப்பு ஒரு ஆப்ரேஷனில் பண்ணாமல் இருந்தால் மட்டும் இல்லை ஸோ ப்ரோட்டோக்கால்ஸை ஃபாலோ பண்ணாது தான் இதில் உள்ள பெரிய விஷயம் டார்கெட்னு நான் என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆமாம் இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் டார்கெட்ன்ற விஷயம் வெளியே அது என்னத்தை மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ காப்பீட்டு திட்டங்கள் முதலமைச்சர்கள் பேரில் ஒரு காப்பீட்டு திட்டங்கள் இருக்குது இப்போ அரசு மருத்துவமனைகள்லாம் இந்த காப்பீட்டு திட்டங்களில் தான் ஓடுது இப்போ ஃபண்ட்ஸை வந்து இப்போ இந்த காப்பீட்டு திட்டங்களும் ஆரம்பத்தில் வந்து தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் வந்து மு மு உண்மையிலேயே பெரிய பெரிய மருத்துவமனைகள் தான் கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் ஓரளவுக்கு ஃபிஃப்டி பெட்டு ஹண்ட்ரட் பெட்டுக்கு மேலே உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் அது மாதிரியே அரசு மருத்துவமனைகள் மாதிரியே தனியார் மருத்துவமனைகள் மருத்துவ கல்லூரிகளோடு இருக்கிற அந்த மருத்துவமனைகள் தான் இந்த காஸ்ட்லே பண்ண முடியாது இந்த காஸ்ட் இப்போ இதில் வந்து இப்போ எல்லாருமே கவர்மெண்ட்டில் வந்து யார் ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது இப்படி வரும்போது இன்கம் ஜெனரேஷனாக ஒரு ட ஒரு பேராமீட்டராக யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அஞ்சு இன்சூரன்ஸ் கேஸும் பண்ணணும் ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ பண்ணால் தான் நம்மளால் ஹாஸ்பிட்டலில் ரன் பண்ண முடியுங்கிற இடத்துக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் இன்சூரன்ஸில் தே தே பிகம் சோர்ஸ் ஆஃப் மா இன்கம் ஸோ இப்போது ஒரு டாக்டர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ கேக்கு நகர் அந்த பெரிஃபரல் ஹாஸ்பிட்டலில் இது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு சர்ஜரி ஈவன் தோ இட் இஸ் நாட் அ பெரிய மேஜர் சர்ஜரின்னு சொல்ல முடியாட்டால் ஆனால் மேஜர் தான் ஆனால் இது ஒரு ஆர்த்தோஸ்கோப்பில் பண்ணுற சர்ஜரி இது வந்து பெரிஃபரல் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு தான் இப்போ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அந்த பண்ணியிருக்க வேண்டான்னு டாக்டருங்க நினைக்கிறப்ப ஏன் பெரிய பெரிய டாக்டர்லாம் ஏன் அங்கே வச்சு பண்ணாங்கன்னு கேட்குற ஒ
இது ஆப்ரேஷன் பெரியார் நகர்லேயே பண்ணும்போது நம்ம ஏன் ராஜீவ் காந்திக்கு அங்கேருந்து அலையணும் அப்படின்ட்டு பெரியார் நகர் ஹாஸ்பிட்டலில் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கு ஸோ த டாக்டர் ஹஸ் ஒன் த கான்ஃபிடென்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி அண்ட் த பேஷண்ட் இதே டாக்டர் ஓகே ஸோ பெரியார் நகரில் அவங்க போய் பண்ணும்போது இந்த டாக்டர் பண்ணாலே போதுமே எதுக்கு நான் போய் ஜிஹெச்சுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு அவரோட அவரை என்னோடய டாக்டராக நான் ஏற்றுக்கிறதுல எனக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை அப்படின்னு தான் அந்த குடும்பம் அங்கே போயிருக்குது அப்படி போகும்போது இந்த ப்ரொசீஜர் அந்த ப்ரோட்டோக்கால்ஸில் அந்த ப்ரெஷரைஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த டாக்டருடைய ஒரு வா அந்த எத்தனை ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரெஷர் அவருக்கு எத்தனை இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் ஒரு தனியார் மருத்துவன் ஆனால் அரசு மருத்துவமனைகளில் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது தான் அந்த டார்கெட் ஃபிக்ஸிங்கில் பேசுகிறாங்க அரசு மருத்துவர்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு இத்தனை சர்ஜரி பண்ணணும் இத்தனை சென்டரில் இத்தனை குழந்தைங்க பிறந்திருக்கணும் இத்தனை டெலிவரி ஏன் அந்த ஆப்ரேஷன் இவ்வளோ ஏன் பண்ணலாம் வைக்கலன்ட்டு அந்த ப்ரெஷர் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ்க்கு நிறைய இருக்குது ஏன்னா கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ்க்கு அந்த ஆப்ரேஷன்லேருந்து கிடைக்கிற ஷேர் வந்து ரொம்ப கம்மி அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் டாக்டர்ஸ்க்கும் இப்போ இந்த மாதிரி காப்பீட்டு திட்டத்தில் பண்ணும்போது டாக்டர்ஸ்க்கு தேட்டருக்கு நர்ஸஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஆட் ஆன் சேலரி வருது பட் அது வந்து பெரிய அளவில் கிடையாது ப்ரைவேட் மாதிரி ஆனால் அதை ஃபேஸ் பண்ணி போகிறத விட ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த டார்கெட் மீட்டிங்ஸ் இருக்குது அந்த மீட்டிங்ஸில் டாக்டர்ஸையும் இப்போ மூணு டா நாலு டாக்டர் இருக்க வேண்டிய ஒரு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் மூணு டாக்டர் இருப்பாங்க அதில் ஒரு டாக்டர் லீவ் இருப்பாங்க ரெண்டு டா ரெண்டு டாக்டர் இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த இத்தனை கேஸ் ஏன் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கிறது தான் டார்கெட் ஃபிக்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரே சர்ஜரியை சொல்கிறது கிடையாது அல்லது மூணு சர்ஜரி ஒரு சர்ஜனுக்கான்னு கிடையாது எயிட் ஹவர்ஸ் ஒரு டியூட்டி எயிட் ஹவர்ஸும் பொதுவாக என்ன நடக்கும்னா இந்த ஒரு டாக்டர் வந்து ஓபி பார்ப்பாங்க ஒரு அசிஸ்டண்ட்டு அவரோட டியூட்டி ஹவர்ஸில் யாரெல்லாம் வர்றாங்களோ அதெல்லாம் அவர் தான் டீல் பண்ணணும் அவர் அட்மிஷன் போட்டாருன்னா அல்லது அவரோட பிஜி அவருடைய சிஆர்ஆர்ஐ போட்டாங்கன்னா அல்லது சிஆர்ஆர்ஐ போட்டதை அந்த நேரத்தில் இருக்க பிஜி எந்த பிஜியோ அந்த பிஜி எந்த அசிஸ்டண்ட்டு கட்டாச்சுன்னா உங்களுக்குள்ளே பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த டா அசிஸ்டண்ட்ஸாக பார்க்கணும் சப்போஸ் ஒரு யூனிட்டில் நாலு அசிஸ்டண்ட் இருக்காங்க ரெண்டு அசிஸ்டண்ட் லீவில் போயிருக்காங்கன்னா திடீர்னு போயிட்டாங்கன்னா கூட அன்னைக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் எமர்ஜென்சியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பிளான்ட் சர்ஜரியாக இருந்தாலும் முக்கால் வாசி இந்த டியூட்டி சர்ஜன் தான் பண்ணுவாப்பில் இப்படி தான் அந்த கேஸை வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு இத்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு மேலதிகாரிகள் கொடுக்குற அழுத்தத்தை தான் நம்ம வந்து டார்கெட்டில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறதுனால ஓய்வு இல்லாமல் சில நேரம் உழைக்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அந்த மூணு கேஸை டாக்டர்னு சொல்கிற ரீசன் வந்து இது எல்லா கேஸ்லேயுமே பேஷண்ட் சேஃப் ஃப்ரம் த தேட்டர் புரியுது அவங்களுக்கு அதை தான் அவங்க அப்போ நான் இவர் உண்மையிலே ஒன்றும் தெரியாதவராக இருந்தால் மற்ற ரெண்டு கேஸுக்கும் இதே நடந்திருக்கணுமே அப்படிங்கிறது தான் ஏன் இதில் அதிகமாகுது இந்த டார்கெட் ஃபிக்ஸிங்னால அவர் கலைப்புலேயோ அந்த ப்ரோட்டோக்காலை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணாதனாலேயோ இப்போ ஒரு ரொட்டீனாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் சில நேரம் ப்ரோட்டோக்கால் பார்க்க மாட்டேங்க அதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த பிரியா மரணத்துலேருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய பாடம் ஓகே இப்போ தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னா பிரியா மரணத்தில் சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர் மேலே ஒழுங்கு நடவடிக்கை தான் எடுக்கணும் அவங்க கைது பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் தமிழகம் தழுவிய போராட்டம் நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க நான் முதல்லேருந்தே நான் இதை தான் சொல்லிகிட்ருக்கிறேன் இப்போ வந்து பிரியா மரணத்தை தாண்டி மருத்துவர்கள் எல்லோரும் தைரியமாக அறுவை சிகிச்சை செய்ய டாக்டர்கள் எல்லோரும் மருத்துவமனைக்குள்ளே போகிறோம் ஏன் ஊசி போடுறதுலேயே வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எல்லா ஆஸ்பத்திரியிலும் என்ன நடக்குது இப்போ சமீபத்தில் நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் கூட பார்த்தோம் ஒரு அப்பா வந்து வாசல் நின்று இருபத்தஞ்சி வயசு பையனை கூட்டு வந்து ஆறு மணி நேரத்தில் ஐசியூவில் கொண்டு போனாங்க என்ன ஊசி போட்டாங்கன்னு தெரில இறந்து போட்டான்றாங்க பட் நாங்கள் அன்றாடம் பார்க்குறது எப்படின்னா ஒரு பிளே வைரல் ஃபீவர்னு அஞ்சாவது நாள் ஃபீவரில் தான் எங்ககிட்ட வர்றாங்க டெஸ்ட் பண்ணுறோம் முப்பத்தி எட்டாயிரம் தான் பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு பயம் இதுக்கப்புறம் எப்போ ஹிமோராஜிக் சிம்டம்னு சொல்லுவோம் டெங்குவில் ரத்த கசிவு எப்போ ஏற்பட போகுதுன்னு தெரியாது அந்த ரத்த கசிவுக்கு நான் பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் போட்டால் நிற்குமான்னு தெரியாது நிற்காமல் மோசம் ஆகும்போது நீங்கள் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் மரணங்கிறத சில நேரங்களில்
அது நாங்கள் எங்களுக்கு செய்கிற துரோகம்னே வச்சுக்க எங்களுக்கு செய்கிற துரோகம்னே வச்சுக்கலாம் ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா ஒரு முடிஞ்ச நான் ஒரு நல்ல குணப்படுத்தக்கூடிய பேஷண்ட்னா ஒரு இருபது பெட் ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கிறது இல்லை நான் ட்ரை பண்ணாமலே எல்லாத்தையுமே டெர்ஷரி கேருக்கு அனுப்புனா இனிமேல் அதான் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் மூடிக்கிட்டு எல்லாமே கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும் ஒன்று கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்லைனா கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்படி போகும்போது கஷ்டப்பட போகிறது மக்கள் தான் இப்போ வெளிநாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி நேரங்களில் எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் போட்டாலும் பத்த மாட்டுக்குங்கிறதுனால தான் இங்கேருந்து போகிற ஐடி ஃபீல்டிலேருந்து போகிறவங்க எங்ககிட்ட மருந்து மாத்திரை ஆறு மாதத்துக்கு வாங்கிட்டு போய் அங்கே டாக்டர்டே போகாமல் தான் பாதி பேர் வைத்தியம் பண்ணுறாங்க இன்னும் டாக்டர்கிட்ட போனால் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காது மூணு மாதம் கழித்து தான் முந்நூற்றம்பது பேருக்கு இரு ஒரு டாக்டர் இருக்கிற அமெரிக்காவில் ஒரு ஃபேமிலி ஃபிஷிங் அப்பாயின்மெண்ட் மறு மாதம் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லை நீ அதை தாண்டி ஃபைஸ் ஒரு கவர் ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கார்டை கொண்டு கொடுத்தனா ஒரு ஜரத்துக்கே ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் காலி ஆயிரும் எங்க தள்ளுறோம் நம்ம மருத்துவ மருத்துவத்தை அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ எங்களை மாதிரி மருத்துவமனைகளில் ஓரளவு சென்டிமெண்ட்டு ஓரளவு நம்பிக்கை அதன் பேரில் சில விஷயங்களை நாங்கள் எடுத்து கூறிட்டு வேணும்னா அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறேன் எலும்பு அடிப்பட்டு வந்திருக்காரு பையன் பயப்படுறாரு தொட்டு பார்க்குறேன் எலும்பு நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது நடக்க விட்டால் நடக்கிறாரு அப்போ எக்ஸ்ரே வேணால் நாளைக்கு எடுக்கலான்னு சொல்லுவோம் வந்த உடனே எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்கிறது தான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் கார்பரேட் செக்டாரும் எதுக்கு நீ ஒன்றை தள்ளிட்டு நாளைக்கு அவன் இருந்தேன்னா ஒன்று அவன் மேலே கேஸ் போட்டுருவான் இன்றைக்கே எக்ஸ்ரே எடுக்க வேண்டியதானே அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வர்றது தான் முக்கால்வாசி நேரங்களில் நிறைய டெஸ்ட்டுகள் வந்து இந்த மாதிரி போகும்போது ஒபாமா சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபேமிலி ஃபிஷன் கான்செப்டுக்குள்ளே வாங்க ஃபேமிலி ஃபிஷனில் கொஞ்சம் ட்ரீட் பண்ணும்போது ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுங்கள் நம்பிக்கையின் பேரில் வைத்தியம் பண்ணலைனா நம்ம எவ்வளோ பொருளாதாரத்தில் நம்ம எவ்வளோ முன்னேறிருந்தாலும் எவ்வளோ இன்சூரன்ஸ் போட்டாலும் அந்த குடும்பங்களுக்கு கடைசியில் பார்த்தாமல் அது கடைசி நேரத்தில் கடைசி ரெண்டு மாதம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது முதல் பார்த்தா ஒம்பது மாதத்தில் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டீங்க நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் நீங்கள் தானே கட்ட போகிறீங்க அவங்க அப்போ உங்களுக்கு யார் இருக்க போகிறா முனப்பள்ளிங்கிறது ஃபார்ம் அந்த கார்பரேட் செக்டாருடைய ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இப்போ செல்ஃபோன் நம்ம குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது பிஎஸ்என்எல் போயிடும் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு கம்பெனி போயிடுச்சுது கடைசியில் ஏர்டெல் மட்டும் இருந்ததுன்னா ஒரு செல்லுக்கு அவன் ஒரு காலுக்கு அவன் இந்த மாதிரி கால் ஃப்ரீன்னு சொல்ல போகிறான்னா ஒரு காலுக்கு அஞ்சு ரூபா கேட்பான் பழையபடி ஆரம்பத்தில் இருந்த மாதிரி இல்லை தமிழக கா கவுன்சிலர் வந்து நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ ப்ரோட்டோகால்ஸை சரியாக ஃபாலோ பண்ணாத டாக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இந்த மாதிரி சில டாக்டர்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு கிடைக்கிற சிறை தண்டனை மூலமாக ஒரு பயம் வரவும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக நம்ம பார்க்கலாமே நீங்கள் மாற்றியே நினைங்க ஒரு டாக்டரோட கேஸ் ஃபெயில் ஆனால் அவருடைய லைஃப்பும் ஃபெயிலியர் தான் அது செத்தாதாங்கிறது இல்லை ஒரு மரணம் தான் ஒரு டாக்டருக்கு பாடம் கற்பிக்கணும் இல்லை ஒவ்வொரு கேஸ்லேயுமே அவங்க வந்து இப்போ நடக்க முடியாத ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்க வச்சு பார்த்தா டாக்டருக்கு பேஷண்ட் போகுமா இல்லை நடந்துட்டு வர்ற பேஷண்ட் நடக்காமல் போனால் பேஷண்ட் போவாங்களா டாக்டர்கிட்ட ஸோ எங்களுக்கே அதில் ஒரு இப்போ ஒரு த்ரில் இருக்குது அதில் எங்களுக்கே அதில் ஒரு பேஷன் இருக்குது இந்த நோயாளி நான் இதில் முடித்து நல்லது பண்ணால் அந்த பேஷண்ட் என்ன நம்ப போகிறான் நான் ஒரு ஒரு பேஷண்ட் மொதல் நாள் வரும்போது ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்காமல் விடுறேன் மூணாவது நாள் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறேன் ஃப்ராக்சர் அந்த பேஷண்ட் என் சட்டையை பிடிச்சிட்டு நீ மொதல் நாள் எக்ஸ்ரே எடுத்துருக்க வேண்டியதான்னு கேட்குறதா இருந்தால் நான் எடுப்பேன் நான் ரிஸ்க் எடுப்பேனா எதுக்கு வந்தவங்களாம் எடுத்துகிட்டு போகலாமே அப்போது நான் வேணான்னு சொல்கிறதுல அவன் மேலே உள்ள ஒரு அக்கறை தானே இருக்குது அதைத்தானே சமுதாயம் விரும்புது பெரும்பான்மையான மக்கள் என்ன விரும்புகிறாங்க எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட் எழுத விரும்புகிறாங்க எல்லா டெஸ்ட் எழுதி எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் போயிடுச்சா இப்போ அப்படியே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியாது ஃபேமிலி பேஷண்ட்டை ஒரு பெரிய பையோட ஒருத்தன் வந்தால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவன் எல்லா டாக்டரையும் பார்த்துட்டு அவன் வழி போகலன்னு அர்த்தம் அதைத்தான் நித்யானந்தாவும் ஜ ஜக்கி ஜக்தேவும் இந்த மேல்மருவு தொழிலையும் குணப்படுத்த முடியும் அவனை குணப்படுத்துறதும் ஃபேமிலி பேஷன் தான் என்னு சொல்கிறோம் உனக்கு டெஸ்ட்டை வச்சு உன் நோய் போகாது எவ்வளோ பெரிய டாக்டரை பார்த்தோங்கிறத வச்சு நோய் போகாது உன் நோயோடைய புரிதல் உன்னோடய தொழில் என்ன நீ என்ன அது என்ன சொல்கிறது உன்னுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன உனக்கு அந்த வழி வர்றதுக்கான காரணம் என்ன பார்த்த உடனே தெரியும் அதெல்லாம் ஒரு ஃபேமிலி ஃபிஷன்னா அதை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி இந்த காரணம் தான் இது ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் இது எல்லாருக்கும் வந்திருக்கு ஒரு கதையை அடிச்சு விடுவாங்க எனக்கே இது வந்து
இப்போ ஒரு கார்டியாலஜி சர்ஜரி பண்ணால் நாளைக்கு இறந்து போவான்னு தெரியும் எண்பது சதவீதம் மரணம் சாத்தியம் இருபது சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஒரு டாக்டர் டீமு அந்த ஆப்ரேஷனை பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்களா பண்ணாமல் சாப்பிட்டணும்னு விடணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்களா ஸோ டாக்டருடைய கடமை வந்து முடிஞ்ச மட்டும் வாழ்க்கையை தான் இது எடுத்து கொடுக்குறது தான் இப்போ நானே ஒரு மருத்துவனா ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு இது ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணாதீங்க இது ஆறு மாதம் தான்னு சொல்லுவேன் அப்போ கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்ன சொல்லுவார் இல்லை இது பண்ணுனா ஒரு ஆறு மாதம் இருக்கலாம் அப்படிம்பார் அதுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் செலவழிக்க குடும்பங்கள் தயாராக இருக்குது அதுக்கடையில் அவங்க அறுத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி கடைசியில் அந்த வழி வேதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்கிறது என்ன நான் ஒரு ஆறு மாதம் வாழ்க்கையை நீட்டிக்குங்கிறது அந்த டாக்டர் பெருசாக எடுக்கிறாரு நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் இது இவ்வளோ வயசுக்கு அப்புறம் ஒரு மருத்துவனா எங்களுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள் அப்படி பார்க்கக்கூடாதுன்னு இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க அதாவது அமெரிக்காவில் என்ன சொல்லுவாங்க வயோதிகர்களை இந்தியாவில் சரியாக கவனிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சுருவாங்க இதில் அந்த வயோதிகங்களுக்கு கூட முழு வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு அமெரிக்கன் சிஸ்டம் இஸ் த பெஸ்ட் அப்படி பண்ணுங்க அங்கேருந்து வயதுகள் வர்றவங்களாம் இப்போ சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து முடிஞ்சு மட்டும் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு இது ரெண்டு பக்கமாக பார்க்கணும் பணத்தை செலவழிக்க தயாராக இருக்கவங்க ஒரு பக்கம் பணத்தை பற்றி பிரச்சனை இல்லைங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நான்லாம் என்ன நினைப்பேன் ஒரு மரணம் சம்பவிக்க போகிறது எந்த விதத்துலையும் உறுதியான தொடாதீங்கன்னு சொல்கிற இடத்துல தான் நான் இருப்பேன் இப்போ ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் ஈசோஃபேஜியல் கேன்சர் அவருக்கு வந்து ஒரு டியூபை வச்சு விட்டுட்டா அந்த டியூப் மூலமாக உணவு போகும் மற்றபடி எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த டியூபை வைக்காமல் ஒரு பேஷண்ட் என்னோடய நோயாளி கொரோனா நேரத்தில் முதல் கொரோனா நேரத்தில் நாங்களாம் ரோட்டில் நின்று வைத்தியம் நின்றுட்டு இருக்க நேரத்தில் வந்து அந்த குடும்பமே வந்து நிற்குது அப்போது ஆண்கள் வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க சார் நம்ம இப்போ போ சாப்பாடு போக மாட்டுக்கு ட்ரிப்பை ஏற்றுவோம் சார் நான் அப்போல்லாம் வீட்டில் வச்சே ஏற்றிக்கிங்கன்னு சொல்லி அவங்களே ஏற்றுக்கிறேன்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு வந்து ப்ரோஜனங்களும் அவங்களே முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஒரு நர்ஸை ஏற்பாடு பண்ணி வீட்டில் வச்சு ஹோம் கேர் நர்ஸு ஒரு டாக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அனுப்பி விட்டாச்சு மறுநாள் வருது அவங்க பொண்ணு வருது டாக்டர் இதுக்கு ஒரு டியூப் வச்சா காப்பாத்திக்கலாம்னு அப்பாவுக்கு நீங்க ஏன் அதை பண்ணலன்னு என்கிட்ட கேட்குது பெண் வந்து கேட்குறாப்புல அவங்களுக்கும் நாற்பது வயசு இருக்கும் அந்த பசங்களுக்குலாம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அப்பா ரிட்டர்ட் ஆகி பென்ஷன் ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னொரு மூணு மாதம் வாழ்கிறதுக்கு அந்த டியூப் இருந்தால் இருந்திருக்குங்கிறத தாண்டி அந்த டியூபே ஒரு சொல்யூஷனாக வச்சு அவரை வாழ்நாள் பூரா வாழ வைக்க போகிறது இல்லை இதுதான் மருத்துவனுடைய அந்த மருத்துவ விஞ்ஞானம் மருத்துவம் நிற்கிற இடம் ஸோ அந்த டியூபை வச்சா உணவு குழாயில் வளர்கிற கேன்சர் கொஞ்ச நாளாக அந்த சாப்பாடு அது வழியாக போக வச்சுருந்துருக்கும் அது வழியாக ஒரு இன்னொரு டியூபை போட்டு கூட நம்ம ரயில் ஸ்ட்யூப் போட்டு கூட கொஞ்ச நாள் தள்ளி இருக்கலாமே தவிர அது வாழ்க்கையை வாழ வைக்க போகிற ஆப்ரேஷன் கிடையாது இதை நம்ம எப்படி பார்க்குறீங்கிறது பொதுமக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட்டில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வர்றது இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்கில் வர்றாங்க ஸ்டென்ட்டு போடும்போதே இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்டென்ட்டு குத்தியும் ரத்த குழாயில் கசிவு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண மே மேஜர் சர்ஜரி பண்ண வேண்டி வந்துடலாம் இது மாதிரி நிறைய இருக்குது இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வேணும்னு பண்ணுறதை விட இதில் காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணத்தோடு ஒரு டாக்டர் பண்ணுறாரா இல்லை சில நேரங்கள் நம்ம வெளிநாடுகள் உள்ள டாக்டர்ஸை படிக்கிறோம் ஐம்பது கொலை நான் பண்ண வச்சேன்னு ஹோமிசைடு கேஸு ஒரு டாக்டர் மேலே போடுற மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலி டிஸ்டர்ப்டு டாக்டர்ஸை பற்றி படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி உங்கள் டாக்டர் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களாங்கிறது தான் விஷயம் இப்போ நீங்கள் வந்து டாக்டருங்களை நம்பாமல் இதை தான் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் கூட சொன்னாங்க டாக்டர் வந்து ஒரு கத்தி மேலே தொங்கிக்கிட்டு இருக்க இடத்துல இருந்து கெலட்டின் மேலே தொங்கிட்டு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது இந்த கேஸ் பண்ணால் நான் உங்களுக்கு அரெஸ்ட் ஆயிடுவனோ இந்த கேஸ் பண்ணி இறந்து போனால் இந்த குடும்பங்கள்லாம் என்னை கொண்டு போடுமோ அப்படிங்கிற இடத்துல நான் நினைக்க ஆரம்பித்தேன்னா நான் ஒரு மருந்து கூட கொடுக்க முடியாது ஏன்னா காம்பி ஃப்ளாம் நீங்கள்லாம் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாத்திரையில் ஒரு டாக்டர் ஒரு ஆஸ்பத்திரி மூடப்பட்டது ஏன்னா அது கொடுத்தப்ப ஒரு லட்சம் பேரில் ஒருத்தருக்கு வர்ற ஸ்டீவன்சன் ஜான்சன் சின்ட்ரம் ஒரு பேஷனுக்கு வந்துருச்சு உடல் எல்லாம் தக்காளி மாதிரி அப்படியே தோல்லாம் பிஞ்சு போயிடும் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாங்க மறுநாள் பேப்பரில் நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்போ ஹோட்டலில் கூட ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகிற அரசு அதிகாரியை கோர்ட்டு தப்புன்னு சொல்லுது அவர் வந்து விளம்பர பிரியராக இருக்கார் சாப்பாட்டில் புழு வச்சிட்டு இருக்க இடத்த போய் அவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாரு அவர் மேலே கோர்ட்டு குற்றம் சொல்லுதுன்னா அப்புறம் என்ன சொல்ல முடியும் ஆனால் அந்த இடத்துல கூட ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன வருது நாற்பது வருஷம் நடந்த ஒரு வியாபார ஸ்தலத்தை நீ வந்து காமிக்கக்கூடாது அந்த இடத்த
காப்பாற்ற தான் படித்தோம் தப்பு நடக்குது சில நேரங்களில் நடக்குது ஆனால் ஒரு கொலை குற்றவாளி ஒரு ஒரு ரேப்பிஸ்ட்டு ஒரு ஒரு மேர்டரர் காசுக்கு கஞ்சாவுக்கு அம்மாவை கொள்கிறவங்க கூட கொண்டு போய் டாக்டரை நிறுத்துறது என்ன அர்த்தம் தானே கேட்குறோம் அது இப்படி நீங்கள் எங்களை அந்த இடத்துல கொண்டு நிறுத்தலாம் ஒரு டிரைவர் ப இடத்துல கொண்டு கூட எங்களை நிறுத்தக்கூடாதுன்னு தான் நான் கேட்குறேன் ஒரு டிரைவர் இடத்துல கூட எங்களை நிறுத்தக்கூடாது எங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்குது நாங்கள் ச சிட்டிசன்ஸ் லா அபைடிங் சிட்டிசன் இன்றைக்கி யாராக வேணாலும் எடுத்துக்கங்க ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறதுல இருக்கட்டும் ஒரு ரோட் டேக்ஸ் கட்டுறதுல இருக்கட்டும் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கட்டுறதுல இருக்கும் வி ஆர் வெரி சின்சியர் லா அபைடிங் சிட்டிசன்ஸ் எங்களை வச்சு தான் பேங்க்குகளே வாழ்ந்துட்டு இருக்குது ஒரு இஎம்ஐ கூட நாங்கள் பவுன்ஸ் பண்ண விடுறது இல்லை அதனால தான் வக்கீலுக்கு இப்போ லோன் தரமாட்டா ஒரு 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 இனத்துக்கே லோன் தரமாட்டா ஆனால் டாக்டர்களுக்கு எல்லா லோனும் தர்றது காரணம் வி ஆர் லா அபைடிங் வி ஆர் கான்சியஸ் பீப்புள் சம்வேர் மிஸ்டேக்ஸ் ஹேப்பன் இதுதான் வாழ்க்கை யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பண்ணி இருந்தாலும் சில நேரங்கள் கைமீறி போகுது அப்படி ஒரு இடத்த தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி ஒரு மரணத்தை தான் நீங்கள் எந்த ஆஸ்பத்திரிலையும் பார்ப்பீங்க எங்களால் முடியலை அப்படின்னு வர்ற ஒரு மரணத்துக்கு நீங்கள் சோ சமுதாய மருத்துவர்கள் கூட நிற்கணுமா ஒரு விஞ்ஞானம் அந்த விஞ்ஞானம் வந்து இப்போ ஸ்பேஸ் இது எடுத்துக்கோங்க கல்பனா சாவலாவோட எட்டு பதினோரு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அந்த விமானம் வெடிச்சு அது எப்படி வெடிச்சிருக்கலாம் அதுக்காக அந்த நாசா டைரக்டர் மேலே நீங்கள் பழி போடுறீங்க பாலம் தொங்கு விழுந்தது ஏதாவது பழி போடுறீங்க போஸ்ட் மார்டம் தான் பண்ணுறீங்க பில்டிங் ஸ்கூலில் குழந்தைங்க பில்டிங்கில் மேலே இருந்து விழுது நம்ம வீடு கட்டினா முப்பது வருஷம் இருக்குது அங்கே மட்டும் ஏன் இப்படி விழுந்தது அந்த இன்ஜினியர் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த க மினிஸ்டர் அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அந்த அந்த யாராவது கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் இது வரைக்கும் எத்தனை விஷயங்கள் நடக்குது ரோட்டில் விழுற ஒவ்வொரு ஆக்சிடென்ட்லையும் இப்போலாம் சொல்கிறான் நாற்பது சதவீதம் ரோட்டில் இறந்து போகிறதுக்கு ரோடுகள் பராமரிக்கப்படாத தான் காரணன்றான் அந்த இன்ஜினியர் செய்ய நினைக்காது நீங்கள் ஏதாவது கேட்டுக்கிறீங்களா ஏன் டாக்டருங்க உங்கள் மேலே தொட்டு தழுவி உங்களுடைய அது உங்களுக்கு தெரியாது வந்து பாருங்க பிரசவ வார்டில் மலம் வந்துகிட்டு இருக்கும் குழந்தை மட்டும் வராது நாத்தம் அடிக்கும் மாஸ்க் வேற போட்டிருக்கணும் ஒரு மணி நேரம் மாஸ்க் போடாமல் கலத்துறீங்க ஒரு நாள் பூரா இருந்து அங்கே வார்டில் இருந்து அவ்வளோ பேரும் மாஸ்க் போட்டு நிற்போம் எவ்வளவு நாற்றத்தோடு அங்கே நிற்பாங்க சீழ அறுப்போம் தியேட்டரில் நிற்க முடியாது அவ்வளோ கொமட்டும் சாப்பிட முடியாது அவ்வளோ பண்ணிட்டு மறுநாள் அந்த சீழ அறுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இந்த டாக்டர் அது போயிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு மனிதாபிமானத்தோட ஒரு மருத்துவனை என்றைக்கும் வணங்குங்க நீங்கள் எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் உங்கள் வீட்டில் அவர் கேட்குறாங்க இந்த பெரியாரிஸ்ட்டு கேட்குறாங்க பிராமின் எவராவது வந்து வீடு சுத்தம் பண்ணுற பணி நாட்டை சுத்தம் பண்ணுற பணி டாய்லெட் அழுறதுக்கு வர்றேன் நான் ஒரு டாக்டர் பிராமினனாக இருந்தாலும் சரி நான் பிராமின் சார்ந்த டாக்டருங்க நாங்கள் கை வைக்கிற இடத்துல நீங்கள் சமுதாயம் நிற்பீங்களான்னு மட்டும் பாருங்கள் சொந்தக்காரனுக்கு நாங்கள் எடுக்கும்போது ஓடுற ஜனங்கள் தான் இருக்கிறாங்க ஐபிஎல் வெளியில் உட்காந்து சாதாரணம் உடங்கிட்டு இருக்கும் சீழ் அடிக்கும் ஓடும் குடும்பங்கள்லாம் நாங்களும் நர்ஸ் இருந்து அந்த சு அந்த சுத்தத்தை சுத்தம் பண்ணி தான் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் புழு வரும் இப்போ கூட சமீபத்தில் திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஒரு க அவருக்கு நான் சக்கரவியாதி இருக்கும் அது இருக்கும் பயந்துகிட்டே போகிறோம் ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோ புழுவும் என்னை கெடுத்து ஒரு மருந்து கொடுத்து பூச்சி மருந்து கொடுத்து மறுநாள் கொடுத்தா பாதி அஞ்சாவது நாள் தான் அந்த புழு நிற்கிது அந்த புழுவை பார்த்ததுக்கப்புறம் எப்படி சாப்பிட்றது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் ஒரு மனுஷனோட புழுவை பார்த்தது என்றைக்கோ ஒரு தாத்தாவை வீட்டில் புழுவோட பார்த்துட்டு ஊர் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு மனிதாபிமானத்தோடு அணுகணும் மருத்துவர்களை பேணாத சமுதாயம் கஷ்டப்பட போகுது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா பல்மரி அடிமான் ஒரு சுச்சுவேஷன் ஓடி வரும்போது மூச்சு இறக்கும் வியர்க்கும் அவனுக்கு காத்து கிடைக்காம டாக்டர் டாக்டர்மாங்க அந்த நேரத்தில் லாசிக்ஸ்னு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அவனுக்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் இல்லை ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால சிறுநீரகம் வெளியேற்றாம நுரையீரில் மூணு நாளாக இருக்க நாலு நாளாக இருக்க மூச்சு இறக்கிறதோடு தான் அவங்க இதுக்கு வருவாங்க பல்மரி அடிமா சிம்பிளாக வராது லேசாக இருக்கும்போது வர்றவங்கள உடனே காப்பாற்றிக்கலாம் மோசமாக வர்ற அதுவும் அந்த இல்லாதப்பட்ட ஜனங்கள் தான் எங்களுக்கெலாம் வேதனையாக இருக்கும் ஏன்னா அவனை அவனுக்கு என்ன பண்ணாலும் எங்களுக்கு காசு நிற்க போகிறது இல்லை அவனை ஒரு ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போட்டு அந்த இல்லாதவனுக்கு வைத்தியம் பண்ணுவோம் இருக்கவனுக்கு தொட மாட்டேன் இல்லாதவனுக்கும் குடும் கூட வர்றவன் ரவுடியாக இருக்கான் குடிச்சு போடுறதுக்கு நான் தொடவே மாட்டோம் ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பேஷன் அந்த குடும்பம் என்ன நேசிக்கிற பேஷன் அந்த குடும்பம் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட பேஷனாக இருந்தால் லாசிக்ஸ் ஒரு நாற்பது மில்லிகிராமோ ஒரு எண்பது மில்லிகிராமோ தைரியமாக போட்டுட்டு ஆட்டோவில் போட்டு அனுப்புனா சமீபத்தில் நடந்த சம்பவம் நான் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்க மாட்டேன்னு அனுப்பியிருக்கேன் அவங்க அங்கே கொண்டு போயிட்டு அங்கே வச்சுருந்துட்டு ஓபியாக வச்
ஏன்னா அது இல்லாத பட்டதாக கூட வர எவன்டின் காசு இல்லை ஒரு ஆட்டோவில் தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஆட்டோ டிரைவரோட சொந்தக்காரங்க மாதிரியோ இப்போ நெய்பர் மாதிரியோ தூக்கி போட்டு கொண்டு பார்ப்பா எப்படியாவது காப்பாத்துன்னு சொல்லி தான் அனுப்பிவிட்டோம் அப்போ வந்து சொல்லும்போது எங்கள் மனம் எனக்கெல்லாம் உண்மையில் அன்னைக்கு எடுத்து வச்சுருந்தா ஒரு முப்பதாயிரம் தேர் இருக்குமே இதை கூட நம்ம ஜிஹெச்சுக்கு அனுப்புறமே தான் ஒரு ஒரு ஏமாளித்தனமான ஒரு சிரிப்பு தான் நகைப்பு தான் உள்ள வரும் ஆனால் காப்பாற்றப்பட்டது காப்பாற்றப்பட்டது இதே நான் ஒரு இருக்கப்பட்டவருக்கோ ஒரு ஒரு வக்கீலோட சொந்தக்காரங்களுக்கோ ஒரு ஒரு சட்டம் படித்தவருக்கோ இல்லை ஒரு படித்தவர் மாதிரி இருந்தால் நான் ஏன் போடணும் சார் அப்படியே கொண்டு போங்க ஒரு ஊசி இது கிடையாதுன்னு சொன்னதான் சாமர்த்தியமா நான் ஊசி போட்டு வாசல்ல அந்த தண்ணி இறங்குறதுக்குள்ள ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகி நின்று போயிட்டா என்ன சட்டையட்டி பிடிக்கிறவனுக்கு நான் அதை போட பாருண்ணா இப்படி ஊசி போடுறதுலேயே காப்பாற்ற முடியாமல் போச்சுன்னா யாருக்கு நஷ்டம் அது ஒரு பாட்டி சரி ஒரு முப்பது வயசு வாலிபனுக்கு வர்ற ஹார்ட் ஃபெயிலியருக்கு நான் ஒரு ஊசி போடாமல் அனுப்புனேன் அதனால் அந்த அவன் இறந்து போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டா அது எனக்கும் இன்னொரு மருத்துவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனால தான் நான் மருத்துவனை பற்றி நான் பேசுகிறேன் இதுதான் எல்லாரும் கமெண்ட்டில் எழுதுகிறாங்க இவர் மருத்துவர் விட்டு கொடுக்க மாட்டாருங்க இல்லை நாங்கள்லாம் ரொம்ப சின்சியராக என்ன மாதிரி ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் பேர் ரொம்ப சின்சியராக தொழில் பண்ணுறவங்க தொழிலை நேசி பண்ணுறவங்க நல்லா ரஷ்யாவில் படிக்க போகிறதுக்கு முன்னால் மடிசன் டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு அது பிடிக்காமல் ப்ளஸ் டூவில் மார்க் கிடைக்காம பிஎஸ்சி கிடைக்காம அதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவில் ஃப்ரீயாக எஜுகேஷன் கிடச்சி படித்ததுனால நான் எனக்கு இன்றைக்கி எப்படியாவது மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் இந்த இந்த நோய் வந்து அடுத்தவனுடைய வலியை போக்குற ஒரு பெரிய அற்புதத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்துருக்கிறார் கடவுள் அதை நம்ம பயன்படுத்தணும்னு நினச்சி தான் நம்ம இப்போ பண்ணுறோம் அப்படி வரும்போது சமுதாயம் சில தவறுகளை செய்யும் போது ஒரு மருத்துவனா அவங்களுக்கு எடுத்துரைக்க தான் இந்த இந்த விவ இந்த இன்டர்வியூ எல்லாமே தவிர மருத்துவரை பிளைண்டாக சப்போர்ட் ஒரு கொலகாரன் இன்னொரு கொலகாரன் கட்சிக்காரனை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை மூணு பேரை பஸ்ஸை கொ கொளுத்திட்டு மூணு பேர் போனாங்களே அவங்கள மீட் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு அதிமுக கட்சியாளன் சொல்கிற மாதிரியோ ஒரு திமுக தினகரன் ப்ரெஸ்ஸை எரிச்சுட்டு மூணு பேர் இறந்து போனதுக்காக பேசுகிற திமுக கார மாதிரி நான் இதை பேசலை நான் மருத்துவனா சில நேரங்களில் சில தவறுகள் நடக்குது ஆனால் அதை தாண்டி தண்டனைங்கிறது அவசியம் ஆனால் என்ன மாதிரி தண்டனை இருந்தால் மருத்துவம் திருந்துவான்னு பார்க்கணும் தண்டனைகளே ஒரு ஒரு குற்றவாளியை திருத்தத்தானே தவிர தண்டனைங்கிறது ஒரு குற்றவாளியை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக மட்டும் தர்றதல்ல இப்போ இதில் என்ன தண்டனை அவனுக்கு அவனே தண்டனை இதே டாக்டர் எனக்கு நல்லா தெரியும் இனிமேல் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அவர் கை எப்படி நடுங்க போகுதுன்னு அவர் பேசாமல் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜாப் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பேசாமல் அந்தளவுக்கு அவருக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை இழக்க வச்சுருக்கோம் நிலைக்குள்ளேயே செய்ய வச்சுருக்கோம் நிறைய நேரங்களில் இப்போ நாலாம் இப்போ வேலை பார்த்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பேஷண்ட் தொடர்ந்து இறந்து போகிறாங்க காரணமே இல்லைன்னா அவர் லீவ் போட்டு திருவண்ணாமலைக்கு திருப்பதிக்கு போயிடுவார் சாமி கும்பிட்டு வருவோம் அப்படின்ட்டு என்னமோ நடக்குது நம்ம எவ்வளோ பண்ணியும் இப்போ பேஷண்ட் இறந்து போ இதுதான் மருத்துவம் இது கோயிலுக்கு போகிறனால இப்போ நடக்குமான்னு பெரிய அரிஸ்ட் நான் கேட்கலாம் பட் இங்கே வந்து தன்னம்பிக்கை குறையும் போது நான் எல்லாம் கொடுக்குறேன் ஏன் என்னுடைய ம ஹாஸ்பிட்டலில் மரணங்கள் தவிர்க்க முடியாமல் வருது வர்றதெல்லாம் எண்பது வயசு எழுபது வயசுன்னு ஒரு காரணத்தோடு தான் இறந்து போவாங்க ஆனாலும் நான் இப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் எல்லோரும் பொழைச்சி போனாங்க ஏன் இப்போ அப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு விடையெல்லாம் நீங்கள் தேடுற இடத்துல தான் இருக்குது புரியுது அவங்களுக்கு அவர் அப்படி போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவருடைய தன்னம்பிக்கை கூட்டுறதுக்கு அவர் ஒரு சார்ஜை ஏற்றிக்கிறது தான் போகிறார் அந்த மாதிரி நீங்கள் தண்டனை வந்து அவனை திருத்துறதுக்காக இருக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு திரும்ப ஒரு ட்ரைனிங் தரலாம் ஒரு சஸ்பென்ஷன் பண்ணலாம் இந்த சர்ஜரி பண்ணுறதை விட்டுட்டு ஒரு புக்கில் இருந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு இப்போ நிறைய வருது நீங்கள் அதெல்லாம் படிப்பீங்க மெடிக்கல் கவுன்சிலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அந்த மாதிரி பண்ணுறதை விட்டு வெயிலே தரமாட்டேன்னு ஜுடிஷியரி நின்றுச்சுன்னா அது ரொம்ப தப்பு ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் இப்போ இவங்க இந்த கண்டிப்பாக பெயில் கிடைக்கும் அது என்ன விதத்தில் நியாயமாக இருக்க முடியும் ஒரு ஒரே லா புக்கை படிச்சுட்டு ஒரு மஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் நடக்க மாட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் நடக்க மாட்டுக்குது ஹை கோர்ட்டில் நடக்குது அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபுல்லாகவே நடக்கிற மாதிரியாக நாங்கள் பண்ண முடியும் புக்கை படிச்சுட்டு உடம்பு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் இங்கே உடம்பு வெவ்வேறு நீங்கள் இப்போ ஸ்கேனில் பார்த்ததெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ள வேறு பாண்டோராஸ் பாக்ஸ் மாங்குங்க உள்ளுக்குள்ள வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் நம்ம அப்பண்டிக்ஸ் ஐட்டிஸ்னு சொல்லியிருப்போம் அப்பண்டிக்ஸ் மே கையை வச்சோன்னா மேலே வர்றதும் இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே போய் தேடி தடவி எங்கே அப்பண்டிக்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கிற இடங்களும் இருக்குது அதே மாதிரி சமீபத்தில் கூட ராஜஸ்தானில் ஒரு டாக்டர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு
அவங்க ஏற்கனவே அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஏதோ ஒரு ஒரு முன் விரோதம் இந்த மரணத்தை அவங்க உபயோகப்படுத்தி கேஸ் போட வச்சு அந்த கேஸில் அந்த அம்மாவை வந்து என்கொயரி கூப்பிட்டதுக்கே அந்த அம்மா சூசைட் பண்ணிடுச்சு அதுதான் அதைத்தான் நாங்களும் இங்கே பயப்படுறோம் நாளைக்கு இது ஒரு வளர்ந்த மருத்துவனுக்கு நடந்தால் புரிதலோட உலக புரிதலோட ஏற்றுக்கிறது எப்படி இருக்கும் எதுவுமே புரியாமல் இருக்கிற இளம் மருத்துவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்துடக்கூடாது இப்போ நடந்தது வந்து ஒரு டாக்டருக்கு தான் ஏன் சமுதாயமாக எதிர்க்கிறோம்னா அது நீங்கள் ஒரு அன்னை கூட ஒரு வீடியோ பார்க்குறேன் ஒரு டிரைவர் வந்து கே ஏறலாமான்னு கேட்டு ஏறின ஒரு பேஷண்ட்டை கண்டக்டர் அடிக்காது கடைசியில் போலீஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் கேட்டால் நான் டிரைவர்கிட்ட கேட்டு தான் ஏறினேன்றாப்பில் டிரைவரையே போய் அந்த கண்டக்டர் திட்டுறாரு என்ன நடக்குன்னே தெரியாமல் டிரைவர் அடித்தார் நானும் அடித்தங்கிறதான் ஒரு டிரைவருக்கும் கண்டக்டருக்கும் அதான் நான் பொதுவாக எங்கள் டாக்டர் வீட்டில் சொல்லணும் இன்னும் உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் மேலே நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தா இன்னொரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அதை ஓப்பன் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா எனக்கு அதுக்கு பாடமாக கிடைச்சிது என்னுடைய தகப்பனார் வந்து தெரியாமல் காந்தியவாதி ஒரு பட்டிஷன் எழுதி என்ட்ட கொடுத்தாரு நான் இங்கே வந்து டெல்லி இங்கே இங்கே ஒரு எனக்கு தெரிந்த ஒரு சிஎம் செல்ல ஒர்க் பண்ணுற ஒரு செக்ரட்டரிகிட்ட கொடுக்குறேன் சார் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட்டில் ஏதாவது வேலை நடக்கணும்னா கவர்மெண்ட்டில் என்ன வேலை நடக்கணுமோ அதை பற்றி மட்டும் எழுதுங்க அங்கே உள்ள ஆஃபீஸராக பற்றி எழுதுனா யாருமே இதை தீர்த்து தர மாட்டாங்க போய் பெட்டிஷனை வேறு மாதிரி எழுதி கொண்டாங்கன்னு அவரே ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு இது வந்து ஒரு சமுதாயமாக எல்லாரும் பண்ணுறது தான் மருத்துவர்கள் பண்ணுறோம் மரு சமுதாயம் தான் மருத்துவனுக்கும் கற்றுக் கொடுக்குது ஸோ அரசு மருத்துவர்களுக்காக மட்டுமல்ல இதில் தனியார் மருத்துவர்களுக்கும் இதில் ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு தேட்டர்லேயோ ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டர்லேயோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லேயோ நடக்கிற ஒரு தவறுனே வச்சுப்போம் அந்த தவறுனால் நடக்கிறதுக்கு தண்டனை வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு கொலகாரனுக்கும் ஒரு ஈவன் க கனரக வா வாகன ஓட்டிக்கு தாண்டி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதனால் பாதிக்கப்பட போகிறது சமுதாயம் தான் கையை கட்டிட்டு சத்தம் இல்லாமல் வந்தாலே சம்பளம் கிடைக்க போகுது இது எங்கேயும் போய் பார்த்துங்கன்னு அனுப்புனா அங்கேயும் தொட மாட்டாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ண மாட்டாங்க எல்லா ஆப்ரேஷன்லேயும் ரிஸ்க் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாது நிறைய நேரங்களில் புத்தகங்களில் எப்படி இப்போ வந்து ஒரு வேக்சின் இருக்குது வேக்சின் தேரியில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு ஒரு அஞ்சு பேருக்கு என்ன நடந்துன்னு நமக்கு தெரியும் சரியா அஞ்சு பேர்லேருந்து பத்து பேருக்கு இருந்தாலும் வேக்சின் ரிலீஸ் பண்ணப்படுது அப்போ அந்த அஞ்சு பேரை யாருக்கு சம்பவம் நடக்குதோ அஞ்சு பேருக்கு அவங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர் மட்டும்தான் குற்றவாளி இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் மற்ற எல்லாருமே வந்து புத்திசாலிங்க புரியுது அவங்களுக்கு சம்பவம் எங்கே நடக்குது யாருக்கு அலர்ஜி வருதோ அவர் மட்டும்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழக்கிறார் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுல்ல புரியுது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டுக்காக மருத்துவனை ச பண்ணக்கூடாது இந்த விஞ்ஞானத்திலேயே அந்த ச பெர்மிஷன் கொடுக்கும் போதே பெர்மிஷனில் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இது வந்து இப்போ மார்ட்டாலிட்டி ரேட்னு எடுத்துக்கங்க மெட்டர்னிட்டி மார்ட்டாலிட்டி ரேட்டு நாற்பத்தாறு பேர் இந்தியாவில் இறந்து போகிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது ஆயிரம் பேரில் அதே யூஎஸில் அஞ்சு பேர் தான் அந்த அஞ்சு பேர் இறந்து போகிற டாக்டரும் இங்கே நாற்பத்தி நாலு பேரை இறந்து போகிற அம்மாக்களை தவிர்க்க விடுற ஒரு டாக்டரும் குற்றவாளின்னு நம்ம நிரூபிக்க ஆரம்பித்தோம்னா இன்னும் வந்து ஆயிரம் பேருக்கு நம்ம நல்லது பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சுக்கோங்க அது தவிர்க்க முடியாதுன்றான் நீங்கள் எந்த வித்தனாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய கட்டமைப்பு இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருந்தாலும் சரி இந்த இன்ஃபென்ட் மாட்டாலிட்டி மட்டாலிட்டி மாட்டாலிட்டி ரேட்டை வந்து அப்போ வளர்ந்த நாடுகளில் இல்லாமலே ஜீரோ ஆகிருக்கணும் அந்த மாதிரி கொண்டு போக முடியாது ஏன்னா இறைவன் படைக்கிற விதங்கள் இருக்குது ஒரு கற்பப்பைய சுருங்காமல் போகிற ஒரு தன்மையோட ஒரு குழந்தை பிறந்த ஒரு அம்மா பிறந்திருந்தா அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருந்திருந்தா ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்ல வருதுன்னா அதனால தான் பிரசவத்தை இன்னும் நம்ம வளைகாப்பு மூலமாக அந்த பெண்ணை வந்து நம்ம கொண்டாடி அதை உற்சாகப்படுத்தி மரணம் மறு பிறவி தான் ஒரு ஒரு பிரசவம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு கடைசியில் நடக்கிற ஒன்று ஒன்றுக்கும் டாக்டர் இல்லை நர்ஸ் இல்லை டாக்டர் தான் நர்ஸ் தான் சொல்கிறது தான் நம்ம நாங்கள் அன்றாடம் பார்க்குற ஒரு விஷயம் புரியுது உங்களுக்கு அதாவது தவ எங்கேயுமே ஒரு மரணம் நடக்கலாம் மாட்டிக்கிட்டவங்க முடிச்சு மா டாக்டர் மாட்டிக்கிட்டவங்க தான் உள்ளே போகணும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால தான் நாங்கள் மருத்துவர்களாக மருத்துவர்களை பற்றி மருத்துவத்தை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லித்தரோம் ஒரு 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 லட்சம் பேரில் ஒரு ஒருத்தனை ஒரு பத்து பேரை இழந்து போகிறதுக்காக இந்த மருத்துவத்தையே நீங்கள் மறுக்கக்கூடாது இதை வந்து இன்னும் எக்ஸ்பர்ட்டாக எப்படி போகுதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் கண்ணுக்கு ஒரு காலத்தில் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க மூணு நாள் ஆப்ரேஷன் டேட் பண்
கிளாட்டு ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கணும்ட்டு அதில் மெடிக்கேட்டடாக அப்சார்பபிள் வந்துருச்சு ஸோ இப்படி அதுதான் பயோடெக்னாலஜி அந்த பயோடெக்னாலஜியில் இருக்கவங்கெல்லாம் டாக்டர்களை வச்சுட்டு எங்கேயோ போயிட்டு என்னம்போ சம்பாதிச்சு எப்படிலாமோ நல்லா இருக்காங்க மெடிசன் அதை அட்வான்ஸாக மார்க் எடுத்து வந்து படிக்கிற டாக்டர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்யணுங்கிற ஒரு ஒரு பேஷனோடு வர்ற டாக்டர்ஸ் கூட இந்த மாதிரியான ஒரு பழிக்கு போகக்கூடாது அரஸ்ட்டு இதெல்லாம் வச்சு இளம் மருத்துவர்கள் நாளைக்கு இதை முன்னுதாரணமாக வச்சு என்ன நடக்கும்னு தெரியாது இப்போ இந்த கேஸை நம்ம பிரியாவோட அப்பா அம்மாவுக்கு கோபமோ வருத்தமோ அழுகையோ ஒரு இதோ இருக்கத்தான் செய்யும் இதை தாண்டி ஏன் மருத்துவர்கள் அந்த கேட்குறதே மரணத்தை அந்த பிரியாவோட அப்பா இறந்துட்டாங்களே அப்போ இவங்க அது நீங்கள் கஞ்சாவுக்கு ஊக்கிறவன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கொள்ளை அடிக்கிறவன் காரை வச்சு மோதி கொள்றவன் அவனை பற்றி இந்த சமுதாயம் பேசலாம் ஒரு மருத்துவனுக்கு அந்த இடம் தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் மக்களுக்காகத்தான் நான் இப்போ பேசுகிறேன் மக்களுக்காகத்தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்காகத்தான் லாஸ்டிக்ஸ் போட்டால் காப்பாற்ற முடிகிற பல உயிர்கள் இன்னைக்கு இறந்துட்டு இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங்க அது ஒரு சாதாரண டாக்டர் சாதாரண ட்ரெயினில் போகும்போது கூட உங்களுக்கு ஏற்ற முடியும் ஆனால் அவர் ஏ அந்த லாஸ்டிக்ஸை போட்டதுக்கு அப்புறமும் அந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அதிகமாக இருந்து அந்த நீர் கோத்துக்கிறதுனால லங்ஸு வே செயல்பட முடியாமல் போனப்ப இவர் ஊசி போட்டு அவன் இறந்து போன உடனே என்ன ஊசி போட்டால் கொண்ணன்னு அங்கேருந்து வரும்போதே மூச்சு அரைச்சிட்டு வந்திருக்கு அவங்க சாக கிடக்குறான் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஆயுதம் ஒன்று இருக்குது நான் அதை முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன்னு நான் பண்ணுவேன்னா இல்லைன்னா இவன் செத்து போனால் அந்த ஊசி போட்டதுக்காக என்ன அடிக்க போகிற அந்த சமுதாயத்தை நான் பார்ப்பேன்னா இதுதான் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன நீங்கள் க சிறையில் அடைச்சா அடைச்சிறது பற்றி பெரிய விஷயமே கிடையாது ஒரு டாக்டர் ஜெயிலுக்கு போகிறது பெரிய விஷயம் இல்லை அடுத்த டாக்டர் இதில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுவார்னு பாருங்கள் இப்போவுமே எங்கள் ப்ராக்டிஸ் வந்து அஃபன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் டிஃபென்ஸ் ப்ராக்டிஸ்ன்னு ரெண்டாக இருக்குது இப்போ வந்து இப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் டிஃபென்ஸ் ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஏன்னு கேட்குற அவ்வளோ டெஸ்ட்டும் நாங்கள் பண்ணுறது காரணமே இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அப்பண்டிசைட்டிஸ் பண்ண ஒரு பேஷண்ட் இறந்து போனால் யூரின் ஏன் பண்ணலைன்னு கோர்ட்டில் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தா யூரின் டெஸ்ட்டுக்கும் அப்பண்டிசைட்டிஸ்க்கு என்னென்னு ஒரு டாக்டருக்கு தெரியும் யூரியா கிரேட்டின் பண்ணதுக்கப்புறம் யூரினில் என்ன பார்க்க முடியும் இது ஒரு டாக்டருக்கு தான் தெரியும் ஒரு ஜட்ஜு பா ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாருன்னா அதுக்கு மேலே என்ன செய்ய முடியும் எல்லாத்தையும் பண்ணு ஆ அதனால் இழக்க போகிறது சமுதாயம் தான் இன்றைக்கி அருணாச்சலம் பேசுகிறேன்னா அது டாக்டர்களுக்காக பேசலை உங்களுக்காக தான் பேசுகிறேன் நீங்கள் டாக்டருங்களை நம்புங்க அந்த ஃப்ரீயா தேர்ந்தெடுத்த டாக்டர் மாதிரி தவறு நடந்தால் கூட அந்த டாக்டர் கூட நின்றுங்க அவங்க ச உங்கள் அண்ணன் உன் தம்பி உங்கள் அப்பான்னு அவங்க கூட நின்றீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய பலன் அடைய போகிறீங்க இந்த விஞ்ஞானத்துலேருந்து இல்லைன்னா நிறைய ப இழப்புகளுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும் உணர்ச்சி பூர்வமாக நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணிங்க சார் உங்கள் நேரத்துக்கு நன்றி நன்றி வாய்ப்புக்